Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan Salam Dadah Terkawal 2025. Anda bersama saya, Ifah Razi dan ini berita AADK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini. AADK teroka industri hiliran koko. AADK kongsi pandangan idea berkaitan masalah dadah. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Kerjasama strategi antara agensi etidadah kebangsaan AADK dengan lembaga Koko Malaysia LKM diteruskan bagi meneroka industri hiliran Koko. Usaha itu dilaksanakan sebagai nilai tambah kepada klien AADK untuk mempelajari keedah penanaman Koko sebagai usaha terapi kepulihan dalam elemen kemahiran vokasional. Sehubungan itu, beberapa orang pegawai AADK mengadakan lawatan ke Pusat Inovasi dan Teknologi Koko Malaysia bagi meninjau pembangunan aktiviti penyelidikan hiliran Koko. Kolaborasi antara kedua pihak itu bertujuan meneroka bidang penanaman Koko untuk diimplementasikan melalui program rawatan dan pemulihan dalam institusi RPDI dan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK menerusi model iPulih AADK. Agensi Tidadah Kebangsaan ADK mengadakan lawatan ke Pusat Racun Negara NPC, University Sains Malaysia USM di Pulau Pinang pada Rabu lalu. Lawatan itu diadakan bagi memperkukuh hubungan dua hala selain berkongsi pandangan dan idea berkaitan beberapa isu membabitkan dadah dan substan. Delegasi AADK diketuai Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin bersama beberapa pegawai dari ibu pejabat dan pejabat AADK Negeri Pulau Pinang. Dalam sesi pertemuan itu, Datuk Dr. Muhammad Sadi turut berkongsi berkenaan situasi penagihan terkini serta usaha pencegahan, rawatan dan pemulihan yang dilaksanakan AADK. Mesyuarat yang berlangsung hampir 3 jam itu turut membincangkan isu-isu penyalahgunaan dadah terutamanya isu rokok elektronik atau vape, cannabis, ketum dan bahan-bahan kimia lain. Turut hadir ialah pengarah pencegahan AADK Zainuddin Abdullah, pengarah dasar perancangan dan penyelidikan AADK Osman Muhammad Nazari, pengarah AADK Pulau Pinang El Mariah Chung, pengarah NPC Dr. Nur Azalia Kamaruzzaman, pensyarah akademik Dr. Leong Yin Hui dan pensyarah kehormat Pusat Pengajian Sains Farmasi Prof. Aisyah Abdul Latif. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, Ramadan tetamu yang dinanti. Ah! Kapan? Hei! Kau tak menagih lagi ya? Kau pahal! Dia tunggal kat kandung, Hul! Kau pahal! Kau memang cik perasaan, eh? Kau tak menagih, menagih je lah! Bertemu kembali. Kepentingan mendidik dan mengawal hawa nafsu dalam bulan yang mulia perlu dititik berat agar amalan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia bahkan dikurniakan ganjalan yang berlipat kali ganda. Perkara tersebut ditekankan dalam program penerapan nilai-nilai murni sempena Ramadan telah berlangsung di Auditorium Ibu Pejabat Agensi Etidadah Kebangsaan AADK pada Jumaat lalu. Ceramah yang berlangsung selama 2 jam itu telah disampaikan oleh Da'i Muhammad Hazman Yani Ahmad. Terdahulu, majlis dimulakan dengan bacaan Yasin yang dipimpin oleh penolong pengarah cawangan agama dan pembangunan insan AADK, Ustaz Ahmad Najmuddin Zulkifli. Baik, kita teruskan dengan segmen personality AADK. Pada minggu ini, segmen personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Syahrul Nizam bin Abu, pembantu anti dadah AADK Daerah Krian telah mengikuti uh, program persijilan AADK Sijil Amalan Penguatkuasaan Level 1 dan telah lulus. 
perpisaan uh, sijil amalan penguatkuasaan ini. Jadi setelah uh, kita menduduki ataupun menghadiri khusus ini maka kita dapat mengenali dan lebih mengetahui berkaitan dengan skop tugas dan juga punca kuasa tugasan yang perlu dan boleh dilaksanakan dan ini banyak membantu dalam tugas-tugas seharian saya. Harapan saya kepada semua rakan-rakan setugas yang belum lagi mengikuti program persijilan AADK baik untuk uh, CEP, CPE ataupun CPP anda perlu hadir program ini kerana ia banyak memberi input-input yang amat berguna dalam tugasan seharian kita. Semoga semua warga AADK akan dilengkapkan dengan edisi pengetahuan untuk melancarkan perjalanan tugas harian anda dengan lebih profesional. Nur Hafizah binti Muhammad Nur, pembantu Etidada S19. Uh, walaupun tempoh buku sisi ini dijalankan uh, sewaktu pandemik atau musim PKP, Uh, saya dapat juga menghabiskan dan menjayakan kursus ini uh, sepanjang hampir 14 tahun saya bertugas di ADK Malaysia ini adalah satu kenangan yang paling bermakna walaupun kursus tersebut dijalankan secara online tapi secara keseluruhannya saya mendapat ilmu dan manfaat daripada kursus ini dapat diperluaskan kepada semua pegawai agensi yang tidak kebangsaan di seluruh Malaysia agar mereka juga mendapat ilmu dan input uh, dan menyampaikan ilmu tersebut secara berkesan kepada komuniti. Segmen Personality ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Sebelum berpisah, ini adalah peringatan kepada kita semua. Setiap seorang penagih yang dirawat, ada 8 orang lagi yang berada dalam komuniti tanpa rawatan. Jika anda tahu, laporkan kepada ADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di YouTube ADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.